y también que el futbolista de abajo se dé cuenta de que el, primer, el entrenador del primer equipo eh, pues cuenta con la cantera y que está pendiente de ellos para en un momento determinado si tienen que ponerlos a jugar lo va a hacer correctamente. Ya saltan al terreno de juego el trío arbitral acompañado por los 22 protagonistas de este partido que van a disputar Albacete Balompié y Sociedad Deportiva Morevieta que a partir de las 5 van a luchar por tres puntos importantísimos. El madrileño que va a dirigir hoy el partido que comienza en estos momentos. La Sociedad Deportiva Morevieta que mueve el balón y que comienza jugando directo como es... Mode esté otra vez con Albacete porque está dando un gran rendimiento. El lateral derecho que está siempre muy bien defendido por Álvaro Arroyo que también busca el balón de Josa. En este caso la o sea, que va a despejar precisamente Álvaro Arroyo. ¡Gol! 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 ¡De Álvaro Arroyo! ¡Hablamos del magnífico lateral que tenemos! Álvaro Arroyo que ha sabido cazar un rechace dentro del área después de ese centro de Josan. Le había desdoblado por banda. Josan que prefirió centrar al punto de penalti. Un despeje fallido de la zaga de la Morevieta. Dejó el balón franco para que Álvaro Arroyo, que seguía la jugada con el exterior, batiera. Y ahora la busca Iván Sánchez. Hablábamos de esa chispa. Cómo está desbordando hoy el jugador de la Almería. La pone para Aridane. Y ha estado a punto. A Galvez. En este caso juega Aridane, Aridane para Héctor. La conexión canaria, Héctor, que va a intentar irse de Miquel Méndez. Y falta al borde del área, cartulina amarilla. Me parece que le va a tener que enseñar. Lo va a hacer el colegiado Pérez Muley, el madrileño, que va a mostrar la cartulina amarilla, la primera del partido. Está peligrosísima contra la Sociedad Deportiva Morevieta, Carnicer. La caricia, pero se marcha por encima del larguero. Muy Ahora bien. que bien, Fran Carnicer viendo... A banda izquierda donde aparece el puñal de la boceta de Balompié. Manda cambiada a Josan. Se interna en el área. El balón atrás. Que pase para Iván Sánchez. Y el remate que ha tropezado en un jugador de la zaga de la Morevieta. Vas jugando, vas cogiendo confianza y te vas encontrando cada vez peligro. Error en la zaga, en el despeje de, de Miquel Méndez. Se va Josan. Buscaba la escuadra. Y ahora muy bien, cediendo ahí de Uy, bueno. para Josan el balón al segundo palo, puede marcar Héctor. Se le ha pasado el balón, no lo ha visto, claro, no ha metido la pierna, pero vuelve otra vez al área, que viene Héctor, puede lanzar. Y ha qué sacado bien, Jorge Gómez. Que... En el que está venciendo el Albacete, ya saben, 1 a 0 desde el minuto 4, ese gol de Álvaro Arroyo que campea en el marcador. Y en estos instantes comienza la segunda parte. Pides, despeja la zaga del Albacete Balompié. No estima falta el colegiado, aunque lo pedía la zaga, Zorno Zarra, Josan que va al segundo palo para Héctor. ¿Y qué paradón de Jorge Gómez? ¡Qué paradón! Yo creo que de las mejores intervenciones que hemos visto aquí en el estadio Carlos Belmonte, el balón milimétrico como siempre de Josan. Lo hace con la pierna izquierda, pero el balón aún sigue muy cerca de las inmediaciones de Tomé. Una de la hora ese balón para Coldovieta. Sale y qué bien. Ay. A la espalda de la defensa se ha quedado colgado el central. Qué bien José Fran se la va a poner. Aridane Santana, pero muy larga. Aún así va a rescatar ese balón. Josan que la puede poner para que alguno de los jugadores de sus compañeros remate. Rafa Galvez por arriba. No hay... Que se tiene que atrincherar para intentar evitar que la Morevieta... Le haga daño a balón parado, Miquel Méndez, que peleaba ahí con Aridane, va a seguir ahí el punta canario, que bien, evitando que se marche el balón por línea de fondo y cediendo atrás para Frank Carnicer, ya entra ahí Rafa Galvez, el balón de Carnicer, ha estado cerca de sorprender a Jorge Gómez. Quedan 10 minutos y, y nos tienen ahí, o sea, para ellos, eh, vamos, ni, ni una, no, no creo que lo pensaran al principio del partido. Y ahora cartulina amarilla para Rafa Galvez. Se lo echa en cara a Miquel Álvaro, que le dice que ha metido el codo, se queja a Baqué. Pérez Muley, que no lo ve así, despeja el balón, Manzano, al que sí va a ver, le van a enseñar la cartulina amarilla. Vamos a ver, Aira, que no se metan en esas situaciones, porque el colegiado parece que está un poco caliente. ¿eh? Todos los hombres de la Morevieta buscando por arriba esa bola... Que ahora intenta despejar Michael Gafur. Va Álvaro Arroyo para intentar taponar ese centro. El balón al segundo palo. ¡Remata el palo! Al segundo palo iba. Y se ha estrellado con la madera. El máximo goleador, Coldo Vieta. Coldo Vieta que se ha estrellado con la madera. Y que tampoco comprendemos de dónde viene ese saque de esquina. Falta el 10 del Albacete Balompié. Continúa Josan. El balón a banda para Aridane. Aridane para Josan. Puede recibir la José Fran en banda izquierda. ¡El balón! Casi llega el segundo gol. Ahora Josan. Le va a buscar en banda izquierda a Frank Carnicer aguantando por aquí no, no, el Albacete no, no. Balompié. Frank Carnicer que aguanta la bola. Va a ceder al centro para Molly. Molly que ve en banda derecha a Arroyo. Arroyo que puede llegar. Puede llegar la sentencia de ese balón. Al final. En estos momentos. Sí. 
final del partido en el Carlos Belmonte. El cuadro de José Manuel era el Albacete que vence 1-0 a la Morevieta con mucho sufrimiento, pero que tiene ya tres puntos más, se va hasta los 50 y que mantiene esa ventaja de siete puntos frente al Lilloa.